চড়া মূল্য স্ফীতির বাজারে আট নয় হাজার টাকাতেও মাস চলছে না ব্যাচেলারদের শিক্ষার্থী কর্মজীবী সবারই হিমশিম অবস্থা আগে যখন আমি একবারে পাঁচ কেজি চাল কিনতে পারতাম কিন্তু ওই একই টাকাতে আমার তো চালের পরিমাণ কমে গেছে খাবারের কষ্ট বেড়ে গেছে ডিম খাওয়াটা বন্ধ করে ফেলতে হয়েছে জানুয়ারি থেকে কি করবেন বাসা ভাড়া বাড়াই দিবে তো সে কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখন বাসা ভাড়া বাড়ালে তো আমাদের পক্ষে ঢাকায় থাকা সম্ভব না বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব পণ্য রয়েছে সব কিছুরই দাম বাড়ছে এবং বন্যা এই যে দাম বাড়ার প্রভাব সবার মধ্যে যেমন পড়ছে তেমনিভাবে ব্যাচেলারদের মধ্যেও এর প্রভাব পড়েছে আগে তারা যে টাকায় কেনাকাটা বাজার সদাই কিংবা বাড়ি ভাড়া দিতে পারতেন এখন তাদের পুরোটাই হিমশিম অবস্থা এ অবস্থা তাদের জীবন কেমন চলছে এই নগরীতে নিয়ে এখন দুপুরে থাকছে বিস্তারিত এছাড়া এখন দুপুরে আরও যা থাকছে গ্যাস সংকটে চুলো জ্বলছে না চট্টগ্রামের অনেক বাসা বাড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ছে শিল্প উৎপাদন সিএনজি পাম্পেও হাহাকার বাজারে নতুন দামের চিনি আসলে কাল থেকে সংকট কেটে যাবে বলছেন ব্যবসায়ীরা হজ ও ওমরা মেলায় দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় অংশ নিয়েছে একশো এজেন্সি ভবিষ্যতে গ্রামে আয়োজনের পরিকল্পনা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে অকেজু হচ্ছে ইভিএম সংরক্ষণে তিনশো তিয়াত্তর কোটি টাকায় দশটি গোডাউন নির্মাণের পরিকল্পনা স্বাগত এখন দুপুরের সঙ্গে আছি আমি জেনি সিয়া বর্ণা এবং আমি তন্ময় কুমার রায় আমরা আগেই বলছিলাম যে বাজারে সব কিছুরই দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতির বাজারে রাজধানীতে যারা ব্যাচেলর রয়েছেন তাদের খরচেও কাটছাট করতে হচ্ছে মেজ ভাড়া দিতে গিয়ে বাজার খরচ থেকে হাত খরচ সবখানেই তাদের টান পড়েছে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় যারা রয়েছেন তারা হচ্ছেন শিক্ষার্থী যারা থাকেন মেসে কিংবা হোস্টেলে রাজধানীর ব্যাচেলারদের এখনকার কি অবস্থা সেই দিনলিপি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমি আর সঙ্গে ছিলেন সহকর্মী চন্দ্রিমা চৌধুরী দেখে আসব বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এই চার তরুণের সক্ষতা প্রায় চার বছরের আর থাকেনও একই বাসায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় দুপুরের মেনু ঠিক হয়েছে পোলাও আর মুরগির মাংস আর তাই প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বাজারে যাচ্ছেন তারা বাজারে ঢুকতেই চক্ষু চরক গাছ যে মুরগি কয়েকদিন আগেও একশো ত্রিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হতো তা বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে একশো ষাট টাকায় এবার মুরগি রেখে মাছের দোকানে তারা এমন পরিস্থিতিতে খরচের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে গত মাসে বাসার বোয়াকেও বাদ দিয়েছেন তারা তাই এখন নিজেদেরকেই রান্না করে খেতে হয় ব্যাচেলার স্টুডেন্ট আমরা ছিলাম মধ্যবিত্ত কিন্তু বর্তমানে আমরা হয়ে গেছি এখন নিম্নবিত্ত আমার পড়াশোনা প্রায় শেষ না পারতেছি বাসা থেকে টাকা নিতে আর না সহজে কোনো জব হচ্ছে শুধু খাবার বা বোয়া খরচেই কাটছাট নয় বেড়েছে বাড়ি ভাড়াও তাই অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন বাসা পরিবর্তন করতে বাড়িওয়ালা আমাদেরকে দিচ্ছে যে ধরেন আগামী জানুয়ারি থেকে কি করবেন বাসা ভাড়া বাড়াই দিবে তো সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখন বাসা ভাড়া বাড়ালে তো আমাদের পক্ষে ঢাকায় থাকা সম্ভব না আমরা যে ব্যাচেলার স্টুডেন্টরা এরকম ঠিকমতো ভাড়া দিতে পারছি না তো সব খাবারের দাম বেড়ে যাচ্ছে রাজধানী ঢাকায় বসবাসকারীদের বড় একটি অংশ ব্যাচেলার যাদের কেউ বা চাকরির প্রয়োজনে আবার কেউ বা উচ্চ শিক্ষার জন্য অবস্থান করছেন তিরোত্তমাই নগরীতে তারা বলছেন গত কয়েক মাসে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি এবং বাড়ি ভাড়ার বাড়তি চাপে চিড়ে চ্যাপটা অবস্থা তাদের এমন পরিস্থিতিতে খরচ বেড়েছে বিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত তবে সে হারে আয় না বাড়ায় বিপাকে পড়েছেন তারা এবার আমরা জানব মেয়েদের কি পরিস্থিতি আর সেই তথ্য জানাবেন সহকর্মী চন্দ্রিমা চৌধুরী মোহাম্মদপুরের কাঁচাবাজারে গিয়ে দেখা মিলল জান্নাতুল নিশার কাজ করেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসূত্রে আজ প্রায় পাঁচ থেকে ছয় বছর ঢাকায় একা থাকেন 
অফিস থেকে ফিরে এ দোকান ও দোকান ঘুরছেন রাতের জন্য বাজার করতে তবে দুর্মূল্যের এ বাজারে আজ তার মাছ কেনা হলো না সব জিনিসেরই দাম বাড়ার কারণে আমরা মোটামুটি মাসিক যে খরচটা সেটাও বেড়ে গিয়েছে প্রায় আগে চাইতে দেড় দুই হাজার টাকা বেড়ে গিয়েছে আগে যে টাকা সেভ সেভ করতে পারতাম সেটা আসলে এখন করতে পারি না আমার আসলে সেভিংস থাকে না তেমনি একজন সাদিয়া ইফাত রাকা কয়েকজন বান্ধবী মিলে একটি মেসে থাকেন তাদের মিলের ব্যবস্থা আছে আগে এখানে রান্নার আলাদা লোক থাকলেও সব কিছু বাড়তির এই বাজারে এখন এ দায়িত্ব নিয়েছে নিজেরাই তার মতো এ বাড়িতে আরও অনেকেই আছেন যারা এখন মাসিক খরচা নানান দিক থেকে কাটছাট করেই জীবি কাটানছেন আগে যখন আমি একবারে পাঁচ কেজি চাল কিনতে পারতাম কিন্তু ওই একই টাকাতে আমার তো চালের পরিমাণ কমে গেছে আগে যতটুকু তেল আমি সব কিছুতে ব্যবহার করতাম এখন এটার কোয়ান্টিটি অনেক কমে গেছে পারি না শুধু আমি তেলের পরিবর্তে পানি দিয়ে সব কিছু রান্না করতে আমার মেস ভাড়া বাইরে গেছে আমার সরকারি চাকরি অ্যাপ্লাই ফি বেড়ে গেছে খাবারের কস্ট বেড়ে গেছে ডিম খাওয়াটা বন্ধ করে ফেলতে হয়েছে অনেকেই মাসিক বাজার ফর্দের খাতায় এখন সরু চালের বদলে রাখেন মোটা চাল ডিম দুই বেলার বদলে হয়েছে এক বেলা মাংস সপ্তাহে তিন দিনের বদলে হয়েছে এক দিন তাতে কতটা পুষ্টির চাহিদা মেটে তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন ছেলেদের মতো মেয়েদের সব মেসে মিলের ব্যবস্থা থাকে না সেক্ষেত্রে যারা হোস্টেলে থাকেন তাদেরকে নির্ভর করতে হয় হোস্টেলে বরাদ্দ খাবারের ওপর অনেকেই বলছেন করোনার আগে চার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে খরচা চললেও এখন আট থেকে নয় হাজারেও হিমশিম খেতে হচ্ছে কিনতে তো হবে আমাদের তো এগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় জিনিস কষ্ট হলেও নিতে হয় কিনতে হয় প্যান্ডেমিকের আগে আমি যখন হোস্টেলে থাকতাম তখন পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে মোটামুটি আমার সব থাকা খাওয়ার খরচটা চলে যেত এখন সেইখানে প্রায় দুই হাজার টাকা মতো বেড়ে গেছে বর্তমানে রাজধানীতে সব মিলে প্রায় ষাট লাখ ব্যাচেলরে বসবাস করোনার আগের অর্থ বছরে তাদের মেসের ভাড়া বেড়েছিল প্রায় তিন দশমিক চার পাঁচ শতাংশ যা করোনার পরে বেড়ে হয়েছে আরও দ্বিগুণ পরিস্থিতি যখন এমন এ সময় নিত্য পণ্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে রাজধানী ব্যাচেলরদের হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে চন্দ্রিমা চৌধুরী এখন ঢাকা বাজারে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বাড়তি সব ধরনের নিত্য পণ্যের দাম এতে হতাশ রাজধানীর ক্রেতারা সব কমের অজুহাতে মানা হচ্ছে না সরকারের নির্ধারিত দর বিস্তারিত চন্ডিমা চৌধুরীর প্রতিবেদনে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ক্রেতা বিক্রেতার এই বাক বিতণ্ডা চিনি নিয়ে ক্রেতার অভিযোগ নির্ধারিত দরের চেয়ে বেশি দাম রাখা হচ্ছে গায়ের রেট আছে পঁচাশি টাকা সে আমার কাছে একশো ষোলো টাকা দাবি করে কেন বাড়তি টাকা একটা করা গেল পঁচাশি টাকা হলো সরকারের রেট সরকারের রেট কিন্তু এগুলো তো বাজারে নাই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তেল আটা ও চিনির বাজারে রয়েছে সংকট দাম বাড়ার পাশাপাশি চিনি পাওয়া যাচ্ছে না দোকানে এ অবস্থায় কয়েকটি বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বাজারে কম দামে ট্রাকে করে চিনি বিক্রি করে আসছিল এরই মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে চিনির দাম বাড়ানো সহ খোলা সয়াবিন তেল প্রতি লিটারে বাড়ানো হয়েছে চোদ্দ টাকা যা এখন বিক্রি হচ্ছে একশো বাহাত্তর টাকা করে আর বোতলজাত সয়াবিন তেল বারো টাকা বেড়ে হয়েছে একশো নব্বই টাকা তেল বর্তমানে গায়ে রেট হলো নয়শো পাঁচচল্লিশ টাকা আমরা নয়শো বিশ টাকা বিক্রি করতেছি তবে চিনি ডিলাররা বলছেন শনিবারের মধ্যে বাজারে নতুন চিনি আসবে এতে চিনির যে সংকট রয়েছে তা কমে আসবে এছাড়া কেজিতে পনেরো টাকা দাম বেড়েছে আটার এক সপ্তাহ আগে যে আটা আমরা বিক্রি করছি একশো পঁচিশ টাকা সে আটা এখন একশো চল্লিশ টাকা দুই কেজি ডলারের দাম বেশি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় ঢাকার বাজারে তেল চিনি আটা এবং চালের দাম বেড়েছে 
চট্টগ্রামের চিত্রটাও ঠিক একই রকম তবে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে শীতকালীন যে সব সবজি রয়েছে সেই সবজিগুলো বাজারে আসার কারণে বলা হচ্ছে 10 থেকে 15 টাকা চট্টগ্রামের যে খুচরা বাজারগুলো রয়েছে সেই বাজারগুলোতে সবজির দাম কমেছে এবং একই সঙ্গে সরবরাহটাও স্বাভাবিক রয়েছে তবে শুরুতেই যেটি বলছিলাম যে তেল চিনি এবং চালের দাম বাড়ায় ক্রেতারা অনেকটা উদ্বিগ্ন কাজী মাহফুজের প্রতিবেদনে জেনে আসব বাকিটা সরবরাহ বাড়ায় চট্টগ্রামের কাঁচা পণ্যের বাজারে দাম কমেছে শীতকালীন সবজি সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা বাজারে কেজিতে 10 থেকে 15 টাকা পর্যন্ত কমে এসেছে সব ধরনের সবজির দাম বেগুন 60 টাকা থেকে কমে 50 টাকায় বিক্রি হচ্ছে এছাড়া গেল সপ্তাহে সিম ও ফুলকপি 70 টাকা বিক্রি হলেও বর্তমানে তা কমে বিক্রি হচ্ছে 60 টাকা দরে বাঁধাকপি 40 টাকা মুলা 30 থেকে 40 টাকা আর টমেটো বিক্রি হচ্ছে 100 টাকায় সপ্তাহের ব্যবধানে কমেছে অন্যান্য সবজির দামও আগে দাম তো বাতে আমরা 10 থেকে 15 টাকা কমছে কাঁচা মরিচ এখন 50 টাকা 40 টাকা মানে জিনিস নিয়ে বাতিক আছে এমনি তারপর 50 টাকা বেচতেছে আমরা টমেটো বান্দাকপি ফুলকপি সিম এগুলো সর্বহ বাড়ছে দাম কমে আসছে সামনে আরো দাম কমে আসবে সবজির বাজারে স্বস্তি ফিরলেও অস্বস্তি বেড়েছে চাল চিনি এবং তেলের বাজারে গতকাল থেকে তেল এবং চিনির দাম নতুন ভাবে নির্ধারিত হওয়ার পর তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে খুচরা বাজারে তবে এখানকার ব্যবসায়ীরা বলছেন চিনি এবং তেলের দাম বাড়লেও সরবরাহ অনেকটা কম আজকের বাজারে বোতলজাত সয়াবিন লিটারে 190 টাকা খোলা সয়াবিন 14 টাকা বেড়ে 172 টাকায় বিক্রি হচ্ছে আর চিনি বিক্রি হচ্ছে 110 থেকে 115 টাকা কেজিতে এদিকে সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা বাজারে সব ধরনের চালের দাম বস্তা প্রতি 50 থেকে 70 টাকা পর্যন্ত বেড়েছে সয়াবিন তো আপনার দুই সপ্তাহ পর্যন্ত কোন কোম্পানি বন্ধ করে দিতে চাইলে দিতে না বলতে তেল নাই তেল নাই আমাদের এই মার্কেটে এখনো নতুন দামের ইয়ে ঢুকে নাই তেল ঢুকে নাই আমরা আগের দামে বিক্রি করতে আর চালের দাম ব্যাপারে এই সপ্তাহে প্রতি বস্তায় 50 টাকা বেড়েছে প্রতি কেজি 1 টাকা করে বেড়েছে সরকারের পক্ষ থেকে যদি একটা মনিটরিং সিস্টেম চালু করত আমার মনে হয় আর কি আর কিছুটা বাজার নিয়ন্ত্রণ আসতো সর্বশেষ গেল 3 অক্টোবর দেশের বাজারে সয়াবিন তেলের দাম কমানো হয় লিটারে 14 টাকা তবে বৃহস্পতিবার থেকে তেলের দাম আবারো বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন ক্রেতারা কাজী মাহফুজ এখন চট্টগ্রাম হেমন্তের এই সময়টাতে গ্রামে গ্রামে নবান্ন উৎসব পালিত হয় যদিও শহরাঞ্চলে নবান্ন উৎসবের আয়োজন খুব একটা দেখা যায় না এমনই এক নবান্ন উৎসব পালিত হচ্ছে বগুড়ার শিবগঞ্জে যেটি কিনা একটি ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসবই বলা চলে কারণ প্রতি বছর এখানে মাছের বিভিন্ন প্রজাতির যে সব মাছ রয়েছে সেই মাছের মেলা বসে এবং সেখানে বড় মাছের পশ্চা সাজিয়ে বসেন বিক্রেতারা সকাল থেকে মেলায় ঢল নামে দর্শনার্থী ও ক্রেতা সাধারণের একদিনের এই আয়োজনে প্রায় কোটি টাকার মাছ বিক্রির আশা বগুড়া থেকে মাজেদুর রহমানের প্রতিবেদনে জানব বিস্তারিত ভোরে কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলো ফোটার আগে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আসতে থাকে দেউলির মেলা চত্বরে আসে দর্শনার্থী ও ক্রেতাও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেলা প্রাঙ্গণে ঢল নামে দর্শনার্থী ও ক্রেতা সাধারণে দরদাম হাঁকছেন মিলে গেলেই কিনছেন পছন্দের মাছ কে কত বড় মাছ কিনতে পারে সেই প্রতিযোগিতা চলে ক্রেতাদের মাঝে ঐতিহ্যবাহী নবান্নের এই মেলায় আসতে পেরে খুশি দর্শনার্থীরা অনেক জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু এত অনেক মাছের এবং এত বড় বড় মাছের আমদানি আমি একই সঙ্গে একত্রিতভাবে এভাবে দেখিনি মেলায় আসছি মাছ কিনার জন্য আসছি কিনছে এর 2700 টাকা নিছে 6 কেজি এর একটু বেশি হবে 12 কেজি মাছ নিলাম বাড়িতে অনুষ্ঠান আছে জামাইর বাড়িতে দেব প্রতিটি স্টলে রয়েছে বড় বড় রুই কাতলা ব্রিগেট আইর বোয়াল সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বেচা বিক্রিও বেশ ভালো আমার এখানে প্রতি বছরে মাছ বিক্রি হয় এখানে মাছ হলো আপনি ধরে 15 কেজি ওজনে মাছ মাছ হলো আপনি 650 টাকা কেজি এখানে বিক্রি হচ্ছে জামাই জিরা আসবে নিয়ে যাবে এই রকমই আর কি বড়দের সাথে শিশু কিশোররা এসেছেন এই নবান্নের মেলায় কেনা কাটার পাশাপাশি নাগরদোলা সহ খেলার রাইড গুলোতে উঠে আনন্দে মাতে তারা মেলাতে মাছ ছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে মিষ্টান্ন সহ সাংসারিক মাটির পাত্র ও শীত শাকসবজিও বাচ্চা একটা বন্দুক নিল আর খেলনা নিচে মেলা দেখার জন্য আসছি আমি ঢাকা থেকে বেড়াইতে আসছি আমার নানু বাসায় কখনো দেখিনি এই টাইপের মেলা তো আমার খুব ভালো লাগতেছে আত্মীয় স্বজন যা আছে সবাই আসে সবার বাড়িতে অনেক বড় বড় মাছ পাওয়া যায় এখানে দিনব্যাপী এই মাছের মেলা এবার 50 কেজি থেকে শুরু করে 2 কেজি ওজনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে দিন শেষে মেলার কোটি টাকার মাছ বিক্রি হবে বলছেন ব্যবসায়ীরা মাজিদুর রহমান এখন বগুড়া 
ভরা মৌসুমে মাছের উৎপাদন বেড়েছে হাওর বিস্তৃত জেলা নেত্রকোনায় প্রতিদিনই ধরা পড়ছে ছোট বড় নানা প্রজাতির দেশীয় মাছ ক্রেতা বিক্রেতা আর পাইকারদের আনাগোনায় মুখর জেলার একমাত্র মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র মোহনগঞ্জ প্রতিদিন প্রায় কোটি টাকার মাছ বিক্রি হয় এখানে রিফাত আহমেদ রাসেলের প্রতিবেদনে জন্ম বিস্তারিত ভোরের আলো ফোটার আগেই ছোট বড় ইঞ্জিন চালিত নৌকায় মাছ বোঝাই করে ঘাটে আসছেন জেলেরা ক্রেতা বিক্রেতার হাক ডাকে সরগরম পুরো ঘাট এলাকা দেখে মনে হয় এ যেন দেশি মাছের মেলা প্রতিদিনের এমন দৃশ্য মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের প্রতিদিনই নেত্রকোনার এই আরতে চলে মাছ বেচা কেনার ধুম জেলার হাওর বিস্তৃত তিন উপজেলা ছাড়াও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরের জেলেদের মাছ আসে এখানে মাছ ভর্তি বক্স ঘাটে নামানোর আগেই বিক্রি হয়ে যায় এবারের বর্ষায় বেড়েছে বেচা কেনা চলতি মৌসুমে মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে মাছ কেনা বেচা হচ্ছে ধাপে ধাপে প্রথম ধাপ শুরু হয় ভোর থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত পরের ধাপে বেচা বিক্রি চলে দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত এরপর প্রক্রিয়াজাতকরণ শেষে পাইকারদের হাত ঘুরে সব মাছ চলে যায় রাজধানী সহ দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ আসতে আসে টাঙ্গার হাওয়া থেকে মাছ আসে শনির হাওয়া থেকে মাছ আসে তারপরে জোশ্রী থেকে মাছ আসে বর্ষা মৌসুমে প্রতিদিন এখানে গড়ে দুই কোটি টাকার মাছ বিক্রি হয় অন্য মৌসুমে যা নেমে দাঁড়ায় পনেরো থেকে বিশ লাখে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ছাড়াও মোহনগঞ্জে তেতুলিয়া আদর্শ নগর সহ হাওড়ের বেশ কয়েকটি ঘাট থেকে মাছ সংগ্রহ করেন পাইকাররা মোহনগঞ্জ মৎস্য কেন্দ্রে বিশ টন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বরফ কল রয়েছে মৌসুমে শুধুমাত্র বরফ বেঁচে এই কেন্দ্রের আয় প্রায় বিশ লাখ টাকা এছাড়াও পুরো উপজেলায় আরও বাইশটি বরফ কল রয়েছে সব মিলিয়ে প্রতি বছর কোটি টাকার বরফ বিক্রি হয় এখানে আরোদ্দারদের শেড রয়েছে এবং যারা পাইকার যারা রয়েছে তাদের জন্য শেড রয়েছে এবং এই পাকা ঘাট এবং এই শেড সমূহ ব্যবহার করে ক্রেতা বিক্রেতারা খুব সহজেই মাছের কেনাবেচা করতে পারছেন দুই হাজার আঠারো সালে যাত্রা শুরু করে মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র মাছ কেনা বেচার জন্য এখানে আরত রয়েছে একশো দুইটি আর গদিঘর রয়েছে আশিটি দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে এই কেন্দ্রের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় দুই কোটি টাকা এখন নেট্রকোনা হজযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করতে রাজধানীতে তিন দিন ব্যাপী হজ ও ওমরা মেলার আয়োজন চলছে আর হাজিদের কথা চিন্তা করে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় দেয়া হচ্ছে সেখানে আর এই মেলায় অংশ নিয়েছে একশোটি এজেন্সি যেখানে গুরুত্ব পাচ্ছে এজেন্সি ও যাত্রীদের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যাপারটি আর হাব জানিয়েছে ভবিষ্যতে গ্রামেও আয়োজনের পরিকল্পনা আছে তাদের নাজমুস সাকিবের প্রতিবেদন মুসলিম হৃদয়ে কাঙ্ক্ষিত উচ্চারিত শব্দ প্রতি বছর সারা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকেও লাখ লাখ হাজি অংশ নেয় এই প্রার্থনায় বাংলাদেশের হাজিরা বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে হজ এবং ওমরায় অংশ নেয় এজেন্সি ও হজ যাত্রীদের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধি তথ্যের আদান প্রদান ও ভোগান্তি কমাতে বৃহস্পতিবার থেকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিন ব্যাপী হজ এবং ওমরা মেলা চলছে ষাটোর্ধ জিয়াউল হক কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় এই মেলায় এসেছেন মেয়ের সঙ্গে একটি এজেন্সির কাছে জানতে চাচ্ছেন কত টাকায় হজ ও ওমরা সম্পন্ন করা যাবে বিভিন্ন স্টল দেখলাম দেখলাম বিভিন্ন আছে এই কার্ড আছে দেখতেছি আপনার দিকে দেখে যে ভালো মনে করি যাব আর কি সবারই প্রায় একই জিজ্ঞাসা সব প্রশ্নের সদুত্তর পেলে ফরম পূরণও করছেন অনেক দর্শনার্থী দামের ভিন্নতায় সুবিধা তুলনা করছেন তারা হজ করার ইচ্ছা আছে কিন্তু এই মুহূর্তে ওমরা করার ইচ্ছা আছে রমজানে এতে কাপ করবো এরকম একটা ইচ্ছা আছে দেখলাম এখানে যে পিরি রেজিস্ট্রেশনে যে টাকা দিতে হবে এটা একটা ফিক্স এখন আল্লাহর কাছে চাচ্ছি যেন অতদিন আমরা ঠিক থাকি এবং যেতে পারি 
প্রথম হজ আর এসে মনে হচ্ছে একবার হজ করে আসার পরে আবার উমরাই যাব কিভাবে আমি আগাবো সেই বিষয়ে আসলে খোঁজ খবর নিতে আসছি আসলে छाड़ेमार मेल सम्पर्कित तथ्य सरबराह कर पशाशी हज एजेंसर संगे सरसि जो सृष्टि के गुरुत्व फले मध्यसत भोगी और प्रतारक प्रभाव ह्रास पा हाप सभापति भविष्य ग्रामे आयोजन उद्योग समस्त आग्रह हज उमरा जीगण जरा हज उमरा जो चान भविष्य जावर परिकल्पना करा तक अनुरोध करब एखे आसार जो अंत एक दिन जो एखे भिजिट करें राजधानी अदूरे पूर्वाचले चलते हेमंत उत्सव इतर पाला बदल शहुरे नागरिका चट्टग्रामे गैस संकट भय आकार धारण कर गत कैक दिन धरे चूलो जल्दा अधिकांश बाड़ीते एदी के शिल्पांचले गैसर सरबराह अनेक बंध थकाय मुख थुबड़े पड़े उत्पादन बिल हो पोशाक शिल्प कारखान शिपमेंट सीएनजी गैस पापे चलते गैसर गैस हाहाकार कर्णफुली गैस डिस्ट्रीब्यूशन कम्पानी बरबराह लाइने मेराम क्ज ए एक साथ सार कारखाना चालू थकाय सरबराहे सामयिक संकट तैरी हो दो एक दिन मध्य परिसित उन्नति होज रहमान कैमर विस्तारित हजर आशी गैस नहीं तई चूल आगुन जल्दा बस कैक दिन सकाल होते ही गृहिणी बाढ़ दुश्चिंता होटेल खबर के अने के क्यों क्यों रान्नार जो इलेक्ट्रिक हिटार सह विभिन्न विकल्प उपाय बेचे निच्चन एम चित्र चट्टग्राम विभिन्न एलकाय गत कैक दिन धरे सकाले गैसर देखा नहीं बिकले आसले निभु निभु आगुन গ্যাসের অনেক প্রবলেম হচ্ছে আমাদের যেমন সকাল উঠে এখন চা বানানো সব কিছু আমার ইলেকট্রনিক্সের উপরে ডিপেন্ডস সবাই অফিসে যাবে স্কুল কলেজে যায় তো সকালে নাস্তা রেডি করতে অনেক সমস্যা হয় এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে তাহলে তো সামনে আরো কঠিন শীত আসছে আর ভয়াবহ পরিস্থিতি ধারণ করবে গ্যাস না থাকায় চলছে না বয়লার ফলে পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে বন্ধ হয়ে গেছে ফিনিশিং এর কাজ শুধু এই কারখানাটিতেই প্রায় ষাট হাজার পিস তৈরি পোশাকের স্তূপ জমে গেছে যেগুলো সেলাইয়ের পর আয়রন করতে না পারায় প্যাক করা যায়নি ফলে বাতিল হয়ে গেছে শিপমেন্ট গ্যাস সংকটে ভয়াবহ অবস্থা শিল্প কারখানায়ও চার দিন ধরে চট্টগ্রামের অক্সিজেন নয়াহাট এলাকায় এই পোশাক কারখানায় গ্যাস নেই ফিনিশিংয়ের কাজ শেষ করতে না পারায় যথাসময়ে সাড়ে তিন কোটি টাকার পোশাক রপ্তানি করতে পারেনি এই কারখানাটি বিদ্যুৎ রেশনিং এর সাথে গ্যাসের এই সমস্যা চরম সংকটে ফেলেছে তৈরি পোশাক সহ বিভিন্ন শিল্প খাতকে গ্যাস সরবরাহের কারণে আমাদের এখানে ফিনিশিং করতে পারতেছে না যার ফলে কোনো মাল আমরা এক্সপোর্ট করতে পারতেছি না একদিকে আমার এক্সপোর্ট হচ্ছে না আরেক দিকে বায়ারদের প্রেসার আমরা গ্যাস অফিসে বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি কিন্তু ওনারা ওই রকম কোনো উত্তর আমাদেরকে দিচ্ছে না চট্টগ্রামের খুলসি অক্সিজেন বায়জিত কালুরঘাট হালিশহর সাগরিকা আগ্রাবাদ আস্কারদিঘির পারসহ বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে গ্যাস নির্ভর বিভিন্ন শিল্প কারখানায় উৎপাদন এ অবস্থায় ক্রিসমাস সিজন ও নতুন বছরের পোশাক রপ্তানি নিয়ে শঙ্কিত শিল্প মালিকরা ক্রিসমাস সিজন এবং আপনার নিউ ইয়ারের সেল এই দুটোর সময় কিন্তু আমাদের একটা বড় বিগ সেল হয় গ্যাসের কারণে যদি আমরা শিপমেন্ট করতে না পারি মধ্যম আকারের ফ্যাক্টরির জন্য এটা একটা বিশাল ধরনের একটা এটা ধাক্কা খেয়ে খাওয়ার সম্ভাবনা আছে
নগরীর অধিকাংশ সিএনজি পাম্প দিনে প্রায় সময়ই বন্ধ থাকছে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েও ন্যূনতম গ্যাস মিলছে না গ্যাসের অভাবে যাত্রী নিতে না পারায় আয় কমে গেছে সিএনজি চালকদের চট্টগ্রামে গ্যাস বিতরণকারী সংস্থা কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি বলছে দুই বড় গ্রাহক কাফকো ও সিএফএল সার কারখানা একসঙ্গে চালু আছে সেই সঙ্গে সরবরাহ লাইনে সংস্কার কাজ চলায় সাময়িক সংকট তৈরি হয়েছে যা কেটে যাবে শিগগির কোরিয়ান ইপিজেডের ভিতর দিয়ে আমাদের যে রিংম্যান লাইনটা ছিল এই লাইনটাকে শিফট করতে হয়েছে একটা লেগ দিয়ে আমাদের গ্যাসটা ঢুকতেছিল যখন দুই দিক দিয়ে ফিড হবে তখন এই ক্রাইসিসটা থাকবে না তিনশো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের চাহিদার বিপরীতে চট্টগ্রাম গড়ে দুশো সাতষট্টি মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাচ্ছে হাজারের শিউলি এখন চট্টগ্রাম সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের অভাবে মাঠ পর্যায়ে ইভিএমগুলো অকেজো হয়ে যাচ্ছে সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেড় লাখ ইভিএমের সবগুলোই যাচাই বাছাই করে মেরামতের উদ্যোগ নিয়েছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা যাদের অবহেলায় ইভিএম নষ্ট হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইসিকে চিঠি দিয়েছে প্রকল্প পরিচালক এদিকে ইভিএম সংরক্ষণের জন্য তিনশো তিয়াত্তর কোটি টাকা খরচে দশটি গুদাম নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে বেলায়েত হোসাইনের প্রতিবেদন প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে বছর চারেক আগে দেড় লাখ ইভিএম ক্রয় করেছিল নির্বাচন কমিশন যা দিয়ে সত্তর থেকে আশি আসনে ভোট নেওয়া সম্ভব এই দেড় লাখ ইভিএম ইসির দশটি অঞ্চলে অস্থায়ী গুদামে সংরক্ষণ করা আছে কিন্তু কতগুলো ইভিএম এখনও কার্যকর আছে কমিশন সূত্র বলছে মাঠ পর্যায়ে থাকা এক তৃতীয়াংশ ইভিএমই প্রায় অকেজৌ মাস দুয়েক আগে নির্বাচন কমিশনে ইভিএমের টেকসই ব্যবহার সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ওই কর্মশালায় জানানো হয় সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের অভাবে মাঠ পর্যায়ে থাকা তিরানব্বই হাজার চারশো দশটি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের তিরিশ ভাগ এই মুহূর্তে অকেজু হয়ে গেছে ঝুঁকিতে রয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার অনেকগুলোর যন্ত্রাংশ হারিয়ে কিংবা চুরি হয়ে গেছে তেরো হাজার দুইশো কন্ট্রোল ইউনিটের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না সাত হাজার তিনশো কন্ট্রোল ইউনিট ব্যাটারির খোঁজও নেই এখন তাহলে কি অবস্থা জানতে চাই প্রকল্প পরিচালক বলেন দশটি অঞ্চলের ইভিএমই কিউসি করে যাচাই বাছাই চলছে এটার জন্য আমরা কিউসি টিম করে দিয়েছি রংপুরের কিউসি টিকও শেষ হয়েছে এরপর একটা একটা করে অঞ্চল এভাবে করে কিউসি করবে কিউসি করে আমরা যেভাবে আসবে সংখ্যাটা আমরা সেভাবে আমরা মেনটেন্স করে নেব তিনি জানান জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নষ্ট হয়ে যাওয়া ইভিএমগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তবে কতগুলো ঠিক করা যাবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না সামনে সংসদীয় নির্বাচন চলে আসছে সো এই মেনটেন্যান্স প্রক্রিয়াটাকেই আমরা একটু বড় আকারে করছি আমরা দশ অঞ্চলেরই আমরা মেশিনগুলোকে মেনটেন্যান্স নিয়ে করে ফেলবো এবং আমাদের এই দেড় লক্ষ মেশিনকে সচল রাখার এবং মেশিনগুলোকে ব্যবহার করার আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব কিউসিটা না করা পর্যন্ত আসলে তো বলা সম্ভব না আসলে যে ত্রুটি কতটুকু এবং সেটা বিএমটিকে পাঠানোর দরকার আছে কিনা এটা আসলে কিউসিটা শেষ হলে তারপর আমরা বলতে পারবো সম্প্রতি রংপুর অঞ্চলের ছয় হাজার ইভিএম নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসে রংপুর সিটি নির্বাচনের জন্য ঢাকা থেকে পাঠানো হচ্ছে নতুন ইভিএমও অযত্নে অবহেলায় ইভিএম নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কমিশনকে লিখিত জানিয়েছে প্রকল্প পরিচালক মেশিনটা তো আসলে ব্যবহার করে অনেকে নির্বাচন চলাকালীন ব্যবহার করছে পিও এপিও যারা আছে তারা ব্যবহার করছেন মেশিনটাকে নিচ্ছেন বুঝে নিচ্ছেন মেশিনটাকে রেডি করছেন এবং ফাইনালি মেশিনটাকে আবার রিপ্যাক করে আবার ফেরত দিচ্ছেন তো এটা নানা জায়গায় এটা থাকতে পারেছে তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই সবারই কিছু না কিছু রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে তো প্রত্যেকটা জায়গায় এটাকে কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করা প্রয়োজন এখানে যেটা বলা হয়েছে যে তাদেরকে সতর্ক করা প্রয়োজন যে একটা মেশিন যাচ্ছে কস্টলি মেশিন মেশিনটা আমরা ইলেকশনে ব্যবহার করি এদিকে আগামী সংসদ নির্বাচনে দেড়শো আসনে ইভিএম ব্যবহারের লক্ষ্যে নতুন করে যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেখানে ইভিএম সংরক্ষণের জন্য দশটি গুদাম তৈরির কথা বলা হয়েছে যার ব্যয় ধরা হয়েছে তিনশো তিয়াত্তর কোটি আটচল্লিশ লাখ টাকা বিলায়ত হোসাইন এখন ঢাকা এখন দুপুরের সময় হলো বিরতির ফিরছি একটু পর আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম ছোট্ট একটা বিরতির পর আপনারা দেখছেন এখন দুপুর সরঋতুর এই দেশে ইটকাঠের শহরে খুব কমই ধরা পড়ে ঋতুর পালা বদল 
প্রকৃতির কাছে গিয়ে উপভোগ করা হয় না শরৎ বা হেমন্তের আগমন তবে এই অভিজ্ঞতা দিতেই রাজধানীর অদূরে পূর্বাচলের জয় বাংলা চত্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে হেমন্ত উৎসব চোদ্দোশো উনত্রিশ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকৃতিতে শীতের আগাম খবর নিয়ে হাজির হয় হেমন্ত আসে নতুন ধানের গন্ধ আর নবান্নের আয়োজন নিয়ে বসন্তের মতো হেমন্ত রঙিন হয় নানা রঙে তবে নগর জীবনে এই ঋতু কখন এসে কখন চলে যায় কংক্রিটের এই বন্দি জীবনে খুব একটা টের পাওয়া যায় না তবে হেমন্তকে হাজির করতে রাজধানীর পূর্বাচলে এমন আয়োজন স্বরঋতু উদযাপন পরিষদের আয়োজনে হেমন্ত উৎসবে হাজির নাগরিকদের মনেও তাই ছড়িয়েছে খুশির রং আর নতুন প্রজন্ম পরিচিত হচ্ছে বাংলার ঐতিহ্যের সাথে মনে করি যে এই ধরনের উৎসব শরৎ উৎসব বলেন শীত উৎসব বলেন এইসব বাঙালির উৎসব এসব উৎসব যত হবে আমাদের দেশ থেকে জঙ্গিবাদ স্বাধীনতা বিরোধী চক্র তত বেশি দ্রুত নির্মূল হবে দুই হাজার একুশ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সকলের উদ্যোগে তৈরি করা হয় পূর্বাচলের প্রথম শহীদ মিনার এই শহীদ মিনার ঘিরেই স্বরঋতু বরণের এই বর্ণাঢ্য আয়োজন যান্ত্রিক জীবনের কোলা হলে এই হেমন্ত উৎসব যেন স্বস্তি আর প্রশান্তির খোরাক ঢাকার যে উৎসবগুলো উৎসবগুলো এক কেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে আমরা যদি মিরপুরের কথা বলি উত্তরার কথা বলি বসুন্ধরার কথা বলি বাড্ডার কথা বলি আর মোহাম্মদপুরের কথা বলি সেখান থেকে কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্র অনেক দূরে চলে গিয়েছে যে কারণে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে সংস্কৃতির যে অনুশীলন যদি আমরা পেয়েছিলাম সেখান থেকে তারা নেই এবং প্রকৃতি পাঠকে আমরা খুব গুরুত্ব দিতে চাই যে প্রকৃতি পাঠটা আমাদের পাঠ্য বইয়ের যে পাঠ পাঠ্যসূত্রের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই কারণে এখনও এই যে নতুন শহর পূর্বাচল এখনও এখানে পাখি আছে এখনও গাছ আছে নদী আছে আমাদের লেক আছে এদের সঙ্গে আমাদের সন্তানদের একটা সম্পর্ক তৈরি করতে চাই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জানালেন শহরের মানুষের জন্য এমন আয়োজন শুধু আনন্দেরই নয় যেন শেকড় ফেরা হারানো উৎসব নতুন করে খুঁজে পাওয়া আমি রাজুকে ফোন করেছি বলেছি আমরা আপনারা এই জয় বাংলা চত্বরকে উন্নয়ন করে দিন এখানে মাটি ফেলে উঁচু করে ঘাস লাগিয়ে দিন এখানে এবং আমার পাশে চেয়ারম্যানকে বলেছি আমি চারিদিকে চারিদিকে কৃষ্ণজোড়া গাছ লাগিয়ে দেন যাতে করে আগামী বছর আমরা এই এই চত্বরকে সকাল থেকেই হেমন্তের গান কবিতার আড্ডায় মুখরিত পূর্বাচলের জয় বাংলা চত্বরে তাই বারবার ফেরার আসা প্রকৃতি প্রেমীদের ঠিক এভাবেই যেমন এ বছর তার ভাগ করে নিচ্ছেন উৎসবের আনন্দ নতুন ধানের উৎসব আর নবান্নের খাওয়া নগর জীবনে তো অনুপস্থিত তবে অগ্রাক্রণের আগমনী বার্তা জানান দেয় হেমন্তের হিমেল হাওয়া আর সোনালি রোদ শহর থেকে একটু দূরে সবুজে সিক্ত নাগরিকরা সেই উন্মাদনায় ছড়াচ্ছে পূর্বাচলে এই হেমন্ত উৎসবে মরিয়মাদিচ মরিন এখন ঢাকা এখন দুপুরে আরো থাকছে মালয়েশিয়ার জাতীয় নির্বাচন কাল জরিপে এগিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মহিউদ্দিন ও বিরোধী নেতা আনোয়ার ইব্রাহিম জমিতে সেচ দিতে প্রতি ঘন্টায় যেখানে খরচ হয় একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট টাকা সেখানে পাতকুয়া প্রকল্পে খরচ পড়বে মাত্র পঞ্চাশ থেকে একশো বিশ টাকা সোলার প্যানেলের মাধ্যমে পাম্প চলায় নেই তেল খরচ কিংবা লোডশেডিংয়ের ঝামেলাও রংপুরের এই পাতকুয়া প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ সুবিধা পাচ্ছেন প্রায় দেড় হাজার কৃষক শাকিল মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে আমিরুল বাপির প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত পাখির চোখে তাকালে হঠাৎ করে মনে হবে বিশাল ক্ষেতের মাঝে শাপলা ফুল ফুটে আছে কিছুটা নিচে নামলে বোঝা যায় শাপলা ফুলের আদলে বিশাল এক ছাতা যেটি বানানো হয়েছে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য শুকনো মৌসুমে কৃষকদের জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য পাতকুয়া প্রকল্পের উপরের অংশ এই ছাতা 
2019 অর্থ বছরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বৃহত্তর রংপুর জেলায় এই প্রকল্প হাতে নেয় এই প্রকল্পের আওতায় রংপুর নীলফামারী গাইবান্ধা কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে মোট 50টি পাতকুয়া বসানোর কথা রয়েছে যার মধ্যে এখন পর্যন্ত বসানো হয়েছে 33টি শুকনো মৌসুমে যে সব এলাকায় স্বল্প পানির চাষাবাদ হয় বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের সবজি সেসব এলাকার কৃষকেরা দারুণ সুবিধা পাচ্ছেন এর মাধ্যমে সেচ দিতে প্রতি ঘন্টায় যেখানে খরচ পড়ত 150 থেকে 160 টাকা সেখানে 1.5 ইঞ্চি ব্যাসের পাইপের মাধ্যমে পানি নিলে পড়ছে 50 টাকা আর আড়াই ইঞ্চি পাইপের মাধ্যমে নিলে কৃষককে গুনতে হয় প্রতি ঘন্টায় 120 টাকা এখন এ দিয়ে দিয়ে আইলে তামলাড়ের সুবিধা আছে কবি বাড়ি না আশাশার জন্য খুব সুবিধা আছে এই সময়টা না 300 টাকা 200 টাকা খরচ করে পানি পাইতাম না এজন্য আমাদের পাত করার ফলে আমাদের এটা খুব সুবিধা হয়েছে লেয়ার দাবি গেছে আচ্ছা হ্যাঁ এই জন্য পানি ওঠে না আর এই বরেন্দ্র দিয়া খুব পানি খুব ভালো বাড়ে তুলনামূলক উচ্চ জমি ও শুকনো মৌসুমে কম সেচ সুবিধার এলাকায় বসানো হচ্ছে এই কুয়াগুলো প্রতিটি কুয়া 120 ফিট গভীর 60 থেকে 90 ফিটের মধ্যে বসানো আছে একটি পাম্প বৃষ্টির পানির পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ পানিও জমা হয় এখানে প্রতিটি ছাতার উপর বসানো হয়েছে সোলার প্যানেল যার ফলে পাম্প চালাতে আলাদা করে কোনো বিদ্যুৎ বা তেলের প্রয়োজন পড়ছে না ছাতার উপর বসানো সোলার প্যানেলই উপর থেকে শাপলা ফুলের আদল তৈরি করেছে এক একটি পাতকুয়া বসানোর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় 22 লাখ টাকা এই প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছে ভূ উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ যে সমস্ত জমিতে এসব পাতকুয়া বসানো হয়েছে সেই জমির মালিককেই দেয়া হয়েছে দেখভালের দায়িত্ব কৃষকদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ তারাই নিচ্ছেন এতে কর্তৃপক্ষকে আলাদা করে দেয়া লাগে না কোনো খরচ এমনি মোটর দিয়ে বা শ্যালো দিয়ে ব্যবহার করছি কারণ না থাকলে ওসব চলে এটা সৌরবিদ্যুৎ রোদের তাপমাত্রা চলে এটা হতে আমাদের আশেপাশে যে কৃষকগুলো আছে এদের সবার উপকৃত হইছে এবং এটা লাভবান হইছে পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্প শেষ হবে দুই হাজার চব্বিশ সালের ডিসেম্বরে দুই হাজার কৃষককে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা দিতে চায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পের মধ্যে আরও দুটি কম্পোনেন্ট আছে যে সেচ যন্ত্রগুলোর মধ্যে সোলার ডাগ ওয়েল আছে পঞ্চাশটি স্থাপন হবে পুরো পাঁচটি জেলাতে আর তিরিশটি সোলার চালিত এলএলপি স্থাপিত হবে এই পাঁচ জেলাতে তো ডাগ ওয়েল যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আপনার পাঁচ কিলোয়াট বা পাঁচ লিটার পার মিনিট ক্ষমতা সম্পন্ন ডিসচার্জ দেবে আর সরচালিত এলএলপি যেগুলো আছে এগুলো দুই কিউসে দেশে শুরুতে রাজশাহী নওগাঁ অঞ্চলের বরেন্দ্রভূমিতে এই প্রকল্প শুরু হয় রংপুর অঞ্চলের কৃষকদের মাঝেও এই পাতকুয়া প্রকল্প বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানির স্তর যে নিচে নেমে যাচ্ছে সেটার ভুক্তভোগী এই অঞ্চলের কৃষকরা শুকনো মৌসুমে চাষাবাদের পানির জন্য রীতিমতো হাহাকার হতো তাদের তাদের কাছে এই পাতকুয়াটি একরকম আশীর্বাদ হয়ে এসেছে এর ফলে একদিকে যেমন চাষাবাদের জন্য পর্যাপ্ত পানি পাচ্ছেন কৃষকরা অন্যদিকে সৌরশক্তির ব্যবহারও হচ্ছে একেবারে ঠিকঠাক আমরুল বাপ্পি এখন সৈয়দপুর এখন দুপুরের এ পর্যায়ের সময় হলো আরও একটি বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন আর এরই মধ্যে দিয়ে চলে এলাম এখন দুপুরের একেবারে শেষ প্রান্তে তবে যাবার আগে প্রধান খবরগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার চড়া মূল্যস্ফীতির বাজারে আট নয় হাজার টাকাতেও মাস চলছে না ব্যাচেলরদের শিক্ষার্থী কর্মজীবী সবারই হিমশিম অবস্থা গ্যাস সংকটে চুলো জ্বলছে না চট্টগ্রামের অনেক বাসা বাড়িতে মুখ থুবড়ে পড়েছে শিল্প উৎপাদন সিএনজি পাম্পেও হাহাকার হজ ও উমরাহ মেলায় দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় অংশ নিয়েছে একশোটি এজেন্সি ভবিষ্যতে গ্রামেও আয়োজনের পরিকল্পনা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে অকেজু হচ্ছে ইভিএম সংরক্ষণে তিনশো তেয়াত্তর কোটি টাকায় দশটি গোডাউন নির্মাণের পরিকল্পনা শেষ করছে এখন দুপুর তবে যাওয়ার আগে জানিয়ে দিতে চাই এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করতে হবে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি